Los Angeles. Տուն արդեն 100 հազարավոր հայերի համար։ Ինձ միշտ հարցնում էիք Los Angelesian կյանքի մասին։ Ինչ քան էլ պատմես։ Եվ նույն է միշտ մի քիսա տեղ կա։ Հերվից ամեն շատ գրավիչ է թվում։ Ներսում տարբեր ու շատ բազմազան է։ Որ միշտ հարցնում եք ինչպես մեզ հաջողվեց այստեղ դառնալ աշխարի ամենամեծ, ամենա ուժեղ, ամենա ազդեցիկ համայնքը, հիմա ճիշտ ժամանակն է այդ մասին խոսելու։ Ես բացառիկ մանրամասներով պատմելու եմ ամեն ինչ։ Դու ինձ հետ գալու եք այս ճամփորդությանը, որպեսզի բացահայտեք անծանոթ Լոս Անջելեսն ու ամենա ուժեղ, ամենա ազդեցիկ, ամենա հարուստ հայերի։ Լոս Անջելեսյան կյանքը իրականում շատ բազմազան է։ Այստեղ հայկական իրականությունը ծայրահեղ ու բևերացված տարբերություններում է։ Ինձ միշտ հարցնում են ինչ է կատարվում լոս անջելեսում, կյանքը ոնց է տեղ։ Մարդիկ ուզում են հասկանալ իրականում իրենց տեսածը համապատասխանում է իրականությանը թե ոչ։ Ես միշտ շատ պարս պատասխան եմ տալիս։ Կյանքը այստեղ ընդգծված ու ծայրահեղ տարբերություններ ունի։ Սա է հարկեն նախաբանն է միայն։ Հետո երկար սկսում եմ պատմել, թե ինչպես են մարդիկ այստեղ տարիներով ապրում, ստեղծում, ուժեղանում, ինչպես են ազդում աշխարի գեր հզոր տերության ընդհանուր կաղաքականության վրա կյանք փոխում Եթե սկանդալներն ու ինտրիգները ուղեկցում են միայն աստղերին, սելեբրիթիներին, ուժեղ մարդիկ փորձում են ուղակի հերում նալ տեսախցիքներից, բայց միևնույն ժամանակ նրանք գեղանակ են փոխում, այստեղ միացյալ նահանգներու Սանքո բերբերյան մեր ջերմ գրկում, շնոր հավոր ունենք իրար։ Ուրեմ են պարզվում է, մենք նույն որն ենք ծնվել ու հենց մեր ծնունդի որնել, նույն տեղում էինք։ Արևմության ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի ամենամյա գալա ե մարդիկ հանդիպում են, ամպոպում են իրենց մեկ տարվա աշխատանքը, արժևորում են իրենց աջակիցներին, հյուրերին, հիմա կացեք գալաների ժամանակ նաև փողն է շատ կարևոր։ Այո, այդ մասին էլ ենք խոսելու այսօր, բայց մի Հայաստանում տիրող հիրավիճակի հետևանքով նրանք երկու տարբերակ են ունեցել, աստեղության կամ անորոր ժամանակով հետածգել գալա երեկոն, կամ ուժեղ մնալ և անել այնպես, ինչպես նախատեսված է եղել։ Բոլոր արդյունքում � Սրանով ավելի մեծ ուժենք ծույց տալիս մեր թշնամում։ Մենք պիտի երբեք, չնգջվենք ու մեր պածյանի մեջ չթակնվենք։ We must come together to formulate a pan-national agenda with voices both from the homeland and the diaspora together to strategize and discuss the most effective ways to counter this threat. We must pool our resources, our professional skills, our people power to go on the offensive in every sector of society, media, government, education, to influence public opinion and public policy in our favor and to highlight that Azerbaijan and Turkey are the aggressors, that all our people want to do, all they want to do, like all people, is to live in peace on their land, and that we are deserving 
of the world's attention and assistance. So join us in the trenches, not just today, but every day until victory is achieved. Thank you. Hamazainem, Miyanu Shanak Zapaharun Sundar Tehinen. Und Hanrapes, Hamahaikakan Hartsari Voreve Nahazarun Sun, Kartsum, Mir Pevech, Petke Hetazakeng, Petche Dan Darel, Hayere Shat Metz Ashatan Kenidia Kanatsnu, Dat Suits Tala, Lusabanele, Ela Velikare Vore. Կարծում եմ շնորհիվ է որ ամերիկայի նախագահը վերջապես արտաբերեց հայոց ցեղասպանություն եզրույթը մեզ համար այդքան ցաներ օրերին ինչն էր պատճառը որ թշնամու հարցակումների ներքո այս երկրի երրորդ ամենազդեցի քաղաքական գործիչը գնաց հայաստան հենց այն ժամանակ երբ թշնամին նորից հարցակում էր մեր երկրի վրա խաղաղ բնակիչներին էր հերետակոծում ու շատ կարևոր է հենց համահայկական հարցերով զբաղվող գործիչներին արժևորել կարևոր է մարդկանց շնորհակալություն հայտնել ճիշտ պահին։ Չէ որ այդ մարդիկ են ամեն օր օրենց դիր մարմիններուն բանաձևեր առաջարկում։ Հայության ու Հայաստանի շահերը պաշտպանում։ Կոնգրեսական Ադամ Շիֆի հետեի խոսում այս թեմայով ու ի դեպ նա այս երեկոյի ընթացքում արժանացավ Advocate of Justice Parkerin, երևի այս շրջանում նրանից ավելի արժանի մեկը չկա, որ կստանար այդ մրցանակը։ Ադամ Շիֆը ամենահայամետ գործիչներից մեկն է։ Գիտեմ, շատ էլն են նրան սիրում։ Նա նույնիսկ հաճախ առաջին է արձագանքում մեր թշնամու ագրեսիաներին, անօրինական հարցակումներին, ռազմական հանցագործություններին։ It's a recognition of my efforts over the years to recognize the Armenian genocide which I was thrilled after long years of struggle on behalf of the community that we got the Congress to pass that resolution um, with a overwhelming bipartisan vote and then to hear the President of the United States finally recognize the genocide was, was very uplifting. Uh, that wonderful success, though, was followed very soon thereafter by uh, war. Uh, and uh, I continue to pursue justice now on behalf of prisoners of war, on behalf of the victims of torture. Uh, and uh, and to hold this uh, despotic regime accountable in, in Baku. Uh, so I'm proud to uh, fight shoulder to shoulder with the Armenian people and for justice. It's just not tenable anymore for the international community to remain on the sidelines. Um, so the resolution would put the U.S. Congress on record condemning Azerbaijan and calling for an immediate uh, cessation of any support for Azerbaijan. Ayo aggressor na Azerbaijan ne. Ayo ait past vaghut arten apatusneri karik chuni, bayts ob en mez lesun. Menk hnaravor amen hartakits petke ais tez berenk iravakan dasht. Chnats ais temai masin hajort hagortman entatskum aveli manramasn em khoselu, bayts amen depkum menk vorpes haykakan amena mez pyurki nerkayatsutsichner piti shat ashkhatenk. շատ խոսենք։ Տասնամյակները արդեն ինչ հայդատի հանձնախում է օրինակ լուրջ ներգործություն է ունենում ամերիկայի քաղաքական որոշումների կայացման վրա։ Այստեղ կրթական, քարոշչական լուրջ աշխատանք են տանում մարդիկ։ Ու հազարավոր մարդիկ նրանց են միանում տարեց տարի։ Ամեն անգամ նրանց շարքերը գնալով ընդարձակվում են։ Իհարկե է այլ բան է որ որոշ հայեր այնուամենայնիվ ինքնուրույն երբեմն նույնիսկ ինքնագլուխ են լինում։ հրաժարվում են միավորվել, ընդհանուր նպատակի շուրջ աշխատանք տանել։ Վահա Բերբերյանի հետ է այս թեմայով խոսում։ Արտիստ, որի միայն իմիջն արդեն աշխարում, դեմքով ամենա ճանաչելի հայն է դարձնում նրան։ Ընտանիքն իդեպ ցեղասպանություն է վերաբերել։ Ու Վահա Բերբերյանը իր ամբողջ կյանքի ընթացքում համահայկական բոլոր նախագծերի կողքին է եղել։ Դա է ճիշտ։ Ըստիկի մեջ բոլորը սալ առանց բացառության քիդենք որ մեր ցերկեն ինչ գուկա անհատաբես եւ մեր գարելին պետք է ենք որ աս վիճակեն դուրս էլ նախեր առաջ կարծեմ որ հիմա դիրող քիչ մը անհույս գացությունը բան է ապքե առաջին կորձենից պետք է ադ հուսուտենեն դուրս էլ եւ ցեվոմ փամ մը կտնալ սենք ռեզոն դեթր մը կտնալ շարունակելու համար որբեսի 
Ապրելով,այլ-երկրում,ապահով,անվտանգմիջավայրում,բայց Իդեպ այս թեմայով Foxy Levenի հայազգի լրագրող հաղորդավարուհի իմ լավ ընկեր Արակսիա Կարապեծյանի հետ եմ խոսել։ Մենք միշտ տեստում ենք չէ, թե ոնց են արձագանքում ադրբեջանական ռազմական հանցագործություններին ու իդեպ ուզում եմ նաև հիմա մի գախնիկ բացել, բոլոր հերուստան կերությունները աշխարում ունեն իրենց խմբագրական կաղաքականությունը։ Պետք է հետևես լսարանիտ կարիքներին, պահանջներին, ամպայման պետք է Այս ամենից ելնելով հիմա պատկերացրեք, թե ինչ դժվար է առակսիայի համար որինակ պարբերաբար անդրադարնալ հայկական թեմաների։ Այստեղ երևիս խալված չեմ լինի ասել, ամենա բազմազգ, ամենա տարբեր մշակույթներ � Here in Los Angeles, people know what Armenia is and Armenians are because we have such a big community, but um, that works in my favor in many ways. So I'm always trying to think of stories or ways of telling a story that appeals to all people and really appealing to the humanity of people. Because, for example, when the war happened or what's happening right now, um, people might not understand, you know, the depth of the history and why this is happening and why they should care and why this should matter. But if you're able to speak to people's hearts and you're able to appeal on a human level, then all people are able to understand that. And so my challenge is to always be mindful of that and how to tell a people's story. It's not just about Armenians, it's about people, it's about humanity. <laughs> որ ու գիշեր բոլոր սաշխատում էինք ու ով ինչպես կարողանա, ամեն գնով ուզում էր ինչ-որ մի ձև ոգտակար լինի մեր ազգի։ Հույսներս չեինք կտրում։ Հետո, հետո իմ ասին կարծում եմ վերլուծելու շատ ժամանակ այմ ամեն ուղակի խոսքերից այն կողմ գնակ։ Կանի դեր հայկական հարցը բացել ունի ու կանի դեր ամեն որ վախի ու ծրտի մեջ արդնացող երեխաներ կան սահմանին, մենք պետք հել ավելի ուժեղ լինիք։ Լոս անջելեսը շատ առակ տուն է դարնում, � չորս տարի առաջ եմ եկել միացյալ նահանգներ, սկզբից շատ դժվար է, խորդ է, ամեն ինչ ոտարեք ես թվում, բայց հետո հասկանում ես, որ հոսանքի հետ ադապտացվել ես արդեն։ Կամաց կամաց սկսում ես մտերմանալ, շպվել, � Նա լոս անջելեսում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսն էր, իդեպ պաշտոնը մինչև հիմա դեր թապուր է, ու հիմա մասնավոր ոլորդ է տեղափոխվել, բայց մեկ է ինձ համար միշտ նա է մնում գլխավոր հյուպատոսի որինակ ու մաշխատանքը � 
իսկ ընդհանրապես թե հայրենիքի թե սփյուրքի տեսանկյունից այն ինչ որ մենք միշտ ենք խոսել մենք էլ մեր բազմաթիվ ուրեմն առանձնազրույցների ժամանակ այդ կամուրջը ավելի պետք է ուժեղացնել բոլոր ձևերով ոչ թե մի չկա մի դեղատոմս մի սպեղանի որ ասենք սա է փողի մասին իդեպ որոշել եմ շատ խոսել փողի մասին որովհետև փողը այն ու ամենայնիվ էներգիա է ուժե ու նաև փողը ուժ է տալիս եւ ուժ է ցույց տալիս արեմտյան ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը այս տարի իր համար աննախադեպ 1.1 միլիոն դոլար գումար հավաքեց նվիրատվությունները շատ կարևոր են միացյալ նահանգներում ու հատկապես եթե հաշվի առնենք թե ինչ ճանապար կա դեռ անցնելու հաշվի առնենք թե ինչքան մեծ ծրագրեր կան իրականացնելու այս գումարը երևի նույնիսկ մի քիչ ավելի քիչ լինի պետք է մեր ստաֆը ընդլայնենք առաջին հերթին որովհետև շատ քործ կա լալիկ նաև մենք որոշ պրոգրամներ ունենք ինտերներ ուն հետ կապված երդասարտներու այսինքն համալսարաններ են ներս աշխատանք տանելու ճամփորդություններ ընելու հայաստան տանելու որոշ պատվիրակություններ ամերիկյան կառավարական մարտոցով եւ այլն եւ շատ աշխատանք կա լալիկ աշխարհին հայերի մասին պատմելու համար փողից բացի նաեւ ու հատկապես մեծ հեղինակություն ու համբավ է պետք պետք է որ քեզ լսեն պետք է որ ուշադրության կենտրոնում լինես ու խոսքը պիտի արժեքավոր լինի Եթե մենք խոսում ենք Լոս Անջելեսը հայ համայնքի մասին, բնականաբար առաջին էպիզոդում պարտադիր էր Քարդաշյան ընտանիքից որևէ մեկի ներկայությունը։ Ռեմտյան Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը այս տարի Global Impact Award մրցանակը սահմանեց ու պարգևատրեց երկու ազդեցիկ ամերիկահայ գործիչների, Էրիկ Իսրայելյանին եւ Քիմ Քարդաշյանին։ Թիմը հատուկ տեսահողերցով էլի անդրադարձավ հայության խնդիրներին ու հենց հիմա մեր երկրում տիրող վիճակին ուզում եմ լսենք այդ ուղերցը։ It is with heavy hearts that we accept this award because we know that Armenians have been attacked and displaced from their homeland. We cannot get discouraged and give up. We will continue to fight for justice and accountability for the Armenian genocide and for the need to support Armenia as an important regional democracy. Will we use our influence publicly and privately to do what we can? We will continue to work together with all of you and the ANCA to support the needs of the Armenian people. Thank you so much for this honor. Erik Israelian-ը երեկոյին մասնակցում էր producer, բժիշկ, ազդեցի կերպար ում հետ ցավոք, իմ հանդիպումները միշտ անցնում են աղմկոտ իրադարձությունների ժամանակ, բայց Այս անգամ ես որոշեցի առիթը բաց շթողնել եւ զրույցի ընթացքում նրան պատմել Արցախի սահմանամեր շրջանների երեխաների մասին պատմող իմ փաստագրական ֆիլմը ֆիլմի մասին եւ նրան ներկայացրի ֆիլմից մի փոքրիկ հատված ուրախությամբ ուզում եմ ասել որ հանդիպում ենք նախատեսել եւ հուսամ մենք ավելի բարձր հարթակներից աշխարհին կկարողանանք պատմել պատերազմի թողուբոհով անցած երեխաների մասին։ Չնայած այս մասին էլիք խոսենք մի քիչ ավելի ուշ։ Հենց այդ նույն օրը հանդիպեցի կոնգրեսական Ջեքի Սպիրի հետ։ Լուրերի թողարկումներով արդեն ներկայացրել են մի քանի հայտարարություններ, որ կոնգրեսական է արել, բայց մի պատմություն պատմեց շատ անկեղծ ու հուզիչ պատմություն, այդ դրվագը պահել եմ հատուկ այսօրվա համար։ Գիտեք նայել է հայ մայրական կողմից մայրը հայ է հայուհի է ցեղացանությունից փրկված հայերի ժառանգը ֆրեզնոյում է մեծացել հայերնել գերմանացի փախստական է եղել հրեական արմատներով հիմա պատկերացրեք 50 60-ականների միացյալ նահանգները այդ տարիներին հավանաբար քերեն լորեին ժակլին սպիրը դժվարթ է պատկերացնել որ մի օր ինքը անձամբ դառնալու է իր ծնողներին օթևան տված արդեն իր հայրենիքը դարձած ամերիկայի միացյալ նահանգների ներկայացուցիչ ու էսպես հիշում եք երևի տեսարանը երբ ամերիկայի երկրորդ ամենազդեցի քաղաքական գործիչ Ներսի Փելոսի գլխավորած պատվիրակությունը ժամանում է Հայաստան նրանց այստեղ դիմավոր մեն ծաղկե փնջերով հետո երբ դիմավորող բազմության մոտ են լինում ամբոխի միջից կոնգրեսականը լսում է մի տարեց կնոջ ձայն ասում է լսում է ինչպես է այդ կինը գորում 
հրկե Քայաստանը։ Այդ ձայնը նրան իր մայրիկի ձայնն է հիշեցնում ու այդ ժամանակ է, որ կոնգրեսականը որոշում է երևի հիմա ավելի ճիշտ կլինի լսենք նրա կողմից պատմության այդ հատված։ There were throngs of people just you know behind barricades but waving flags and waving and taking pictures and I remain remember the plaintive voice of an older Armenian woman saying save Armenia please save Armenia and um, it was almost like my mother's voice coming to me who's this you take men crying men here payment her job make John a chill mark guns մենք գրեթ եմ միշտ վստահ ենք, որ միայն մենք ենք ճիշտ։ Նոր աշխարի հանդեպ մենք երևի շատ բաց չենք։ Բայց սրանով հանդերց մենք համել լավն ենք։ Առանց պատոսի, իսկապես մենք ինքնամորած նվիրվել գիտենք։ Մենք հանուն մերածվի այսինքն հանուն ավելի մեծ գաղափարի, կարող ենք անznaզոր լինել։ Մեր միջի ուժը արմատախիլանել չեն կարող։ մենք ապրում ենք բոլոր կոնտինենտներում, բայց անհասց է նվիրված ենք մեր ազգային արժեքների։ Այդ տեսակ չի կարող փոխվել, որ երկրում էլ ապրենք։